ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த சேனலோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோர் டிஆர்பி கேட் இந்த சேனலை எதுக்காக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பி கேட் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக தான் இந்த சேனல் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் இப்போ காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு எதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னா மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க இன்னைக்கு என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்கோர்தம்ஸ் இந்த டாப்பிக்கை தான் ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் இதில் இருக்க பேசிக் பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக் வே டு ஆர்கனைஸ் டேட்டா இன் ஆர்டர் டு யூஸ் இட் எஃபிஷியன்ட்லி இது தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு டேட்டாவை வந்து எப்படி சிஸ்டமேட்டிக் வேல ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அதை தான் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறோம் நார்மலாக வந்து இதுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு நிறைய இருக்குது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோடய இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அந்த இது வந்து மஸ்பி ஸ்மாலாக இருக்கணும் டைம் வந்து ரொம்ப ஓவர் டைம் எடுத்துக்கூடாது கரெக்டான மினிமம் டைம் எடுத்துகிட்டு அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் அதான் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அதுதான் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்புறம் அந்த ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லையா அந்த இது வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஆஸ் லிட்டில் எஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஏன்னா ஒவ்வொரு இதை வந்து எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ஆகும் போதும் நம்ம ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் போதும் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு டைம் மு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு மெமரின்னு ஒன்று தேவை அது ஸ்பேஸ்னு ஒன்று தேவை அந்த ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரோடது இந்த மூணும் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னா As applications are getting complex and data rich, there are three common problems. That is, applications all are common. First, if we store a lot of data in one place, if we want to search a lot of data, for example, we want to store 1 million items in one place. If we want to search an application, 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 what is the data? அந்த சர்ச் பிகம் வந்து ஸ்லோவர் ஆகும் தேட 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 என்ன ஆகும் ஸ்லோவாக ஆகும் அப்போ வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கணும் ப்ராசஸ் அடுத்தது ப்ராசஸ் ஸ்பீட் அதாவது நம்ம தேடும் போது அது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக பண்ணணும் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் வந்து நமக்கு என்ன ஐட்டம் நம்ம என்ன எலமெண்ட் நம்ம தேடுறோமோ அது வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் மல்டிப்பிள் யூசஸ் வந்து ஒரே டேட்டாவை நம்ம மட்டும் தேட மாட்டோம் நம்மளை மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான யூசஸ் வந்து அதே டைமில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த சர்வர் சர்வர் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஐட்டம்ஸும் நம்ம அதாவது எல்லா எலமெண்ட்ஸும் நம்ம அந்த இதுலேருந்து டேட்டா ஸ்டோரேஜ்லேருந்து சர்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எது வேணுமோ அதை வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் மூலிமா வந்து சர்ச் பண்ண முடியும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்ஸ்டண்ட்டாக அதுக்காக தான் நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்குள்ளேயே நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் ரன் ஆகும்போது எக்ஸிக்யூஷன் டைம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிக்குது அப்படின்னா அது எவ்வளோ நேரத்தில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிக்குது எவ்வளோ ஸ்பீடாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பாக முக்கியம் எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அதனால தான் இதை வந்து மூணு டைப்ஸாக ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒஸ்ட் கேஸ் ஒஸ்ட் கேஸ்னால் ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து டே பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமமான ஒரு டைம் வந்து எடுத்துக்குவோம் இது வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து இந்த மாதிரி டைப் வந்து நம்ம எப்பயும் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆவரேஜான ஒரு மினிமம் டைம் வந்து எடுத்துக்கும் பெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னா லீஸ்ட் எவ்வளோ லீஸ்டான அதாவது கம்மியான ஒரு டைமில் வந்துட்டு அந்த ஆப்ரேஷனை வந்து ஈஸியாக வந்துட்டு அந்த எக்ஸிக்யூஷன் டைமை வந்து லெஸ் பண்ணி நமக்கு சீக்கிரமாக வந்து அந்த ஆப்ரேஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணி பண்ணி அதோட சொல்யூஷன் அதாவது ரிசல்ட்டை நமக்கு கொடுக்குறது அந்த பெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அல்காரிதம் அல்காரிதம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் அதாவது செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரு ப்ராசஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே வந்து ப்ரொசீஜர் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் அல்காரிதம் சொல்கிறோம் அல்கோர்தம் அப்படிங்கிறது எல்லா லாங்குவேஜ்க்கும் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஒரு லாங்குவேஜில் தான் க்ரியேட் பண்ணணும்னு கிடையாது சிஇசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா கோபல் அது மாதிரி நிறையா லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா ஜாவாலேருந்து டார்னெட்லேருந்து எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து அ
நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு எப்படி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி அல்கார்தமுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரைட் பண்ணுற அல்கார்தம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தானே நம்ம அல்கார்தம் அப்படிங்கிறது எழுதுகிறோம் அப்படி எழுதும்போது அது வந்து கண்டிப்பாக கிளியராக இருக்கணும் அன்ஆம்பிகுவஸ் அதாவது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் வந்து இன்புட்லேருந்து அவுட்புட்லேருந்து கிளியராக இருக்கணும் ஒரு ஒரு மீனிங்கை லீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா இல்லைனா அது என்ன ஆகும் அந்த அல்கோர்தம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகாமல் போயிடும் இல்லைனா கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது எண்டுக்கு போய் ஆகணும் கண்டிப்பாக நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கணும் அது ரன் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா அது அன்ன அம்பிகுவஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க இன்புட் அண்ட் அல்கார்தம் ஷுட் ஹாவ் ஜீரோ ஆர் மோர் மினிமம் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற வேல்யூ இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்க இன்புட்ஸாக இருக்கணுங்கிறாங்க அவுட்புட் வந்து மினிமம் ஒன்னாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன அவுட்புட் வருமோ அது வந்து என்ன அவுட்புட்டோட மேட்ச் ஆகணுமோ அதை கரெக்டாக டிசைட் அவுட்புட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஃபைனட்னஸ் அல்கோர்தம் மாஸ் டெர்மினேட் ஆஃப்டர் எ ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் நம்ம எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அல்கோர்தம் வந்து ஸ்டாப் ஆகணும் அந்த ப்ராசஸ் அந்த மாதிரி தான் ஒரு இது இருக்கணும் ஃபீஸிபிலிட்டி அந்த ரிசோர்ஸஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஸ்பேஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் தென் இண்டிபெண்டாக இருக்கணும் அண்ட் அல்கோர்தம் ஷுட் ஹாவ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் டைரக்ஷன் அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேருந்து ஸ்டேட்டாக தேர்ட் ஸ்டெப்க்கு போகக்கூடாது செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப்னு கரெக்டாக அந்த அல்கோர்தம் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமிங்க்கு தகுந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்க்கு போகணும் அது இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாமே வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அல்கார்தம்னு சொல்கிறாங்க then how to write an algorithm algorithm அப்படிங்கிறது நம்மளோட லாங்குவேஜ்க்கு மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்லாம் எதுவும் கிடையாது நம்மளோட இதுக்காக தான் நம்ம எழுதுகிறோம் இது வந்து பட் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் தான் எழுதணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கும் அல்கார்தம் ஒன்று தான் ஆனால் யூஸ் பண்ணுற இது தான் வேறு நம்ம மோஸ்ட்லாக நம்ம எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்க்கும் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் லூப்ஸா டூ யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் யூஸ் பண்ணுவோம் வைல் யூஸ் பண்ணுவோம் இஃப் எல்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இதை வச்சே நம்ம வந்து அல்கார்தம் வந்து ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு இப்படியும் எழுதலாம் ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட விருப்பம் தான் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ இது மாதிரி இல்லாமல் கூட நம்ம வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளாக கூட அல்காதம் எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் டிக்ளேர் பண்ணணும் இன்டீஜர்ஸ் அந்த ஏபிசிங்கிறது என்ன எவ்வாக இருக்குது இன்டீஜுவலாக இருக்கா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்டாக இருக்கா இல்லை டெசிமலாக இருக்கா என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்புறம் ஏபிசி மூணோட வேல்யூஸும் டிஃபைன் பண்ணும் இந்த சிங்கிறது இதில் ஆட் பண்ணுங்கிறதுனால ரெண்டு நம்பர் தானே ஆட் பண்ண போகிறோம் டூ நம்பர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் ஏபிசி அதோட வேல்யூ வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை அதோடய வேல்யூவை சீல வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸ்டாப் பண்ணணும் இதுதான் சிம்பிளான ஒரு அல்கார்தம் அடிஷனுக்கு இதை எப்படி எழுதலாம்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் சிம்பிளாக எழுதுனா ஸ்டார்ட் ஆட் என்ன பண்ண போகிறோம் அடிஷன் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஸ்டார்ட் ஆட் அப்புறம் கெட் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூவை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அதை சீல ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தேர்ட் ஸ்டெப்லேயே பாருங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர்த் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸ்டாப் பண்ணும் இதை வந்து சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுறது நம்ம மோஸ்ட்லி அல்கார்தம் யூஸ் பண்ணும்போது டீட்டெயில்டாக எழுதணுன்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு புரிகிற மாதிரி சிம்பிளாக கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் அன்வான்டடாக இருக்க எல்லாத்தையும் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு தேவையானதை மட்டும் எழுதிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் நம்பர்ஸ் வந்து ஆப்ஷனல்னு சொல்லிட்டாங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த சேனலில் வர வீடியோஸை நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கண்டினியூவாக இருக்கிற எல்லா வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ரெட் கலரில் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதை கிள